Hola chicos, chicas, soy José Manuel Tarifa, profesor de arte y artista plástico. Bienvenidos a mi canal Tarifa Art Creative. En el día de hoy vamos a subir un nuevo contenido de dibujo abstracto. Eh, vamos a hacer una obra que yo ya tengo realizada en, en acrílicos, que la tiene la Fundación Basarelli de París, eh, es la obra de Guardian. El guardián, entonces se ha estructurado un perro en, así como un poco abstracto, eh, realizado en, en lápiz, carboncillo, se le ha implementado tinta. Entonces, quiero que os iniciéis tanto en el dibujo como en el arte abstracto eh, paso a paso. Eh, este contenido es nuevo, me lo ha pedido mucha gente para, inicia para iniciarse en el dibujo y en el tema abstracto y poco a poco para que os soltéis, rompáis el hielo un poco, vencáis los miedos y nada, las personas que estén interesadas en tomar mm, este taller u otros eh, monográficos online en estos tiempos de pandemia se pueden poner en contacto conmigo aquí podéis ver en la descripción del canal, espero que me sigáis ya somos más de 400 suscriptores, esto va subiendo poco a poco, gracias por vuestro apoyo y entonces espero que me apoyéis, segui, sigáis suscribiéndoos y para meterle un contenido de calidad que yo os pueda ofrecer. Eh, entonces en los posteriores días voy a subir nuevos vídeos, espero que practiquéis, os guste este monográfico y me vais comentando. Esta obra que se ha realizado con la alegoría de mi, de mi obra de Guardian, que es la obra que os he comentado en el monográfico que está en París en la Fundación Basarelli, entonces la he querido hacer en ilustración en blancos y negros. Entonces es un guardián con un fondo con unas flores, eh, que la obra primigenia no tiene esas flores, tiene lo que es el fondo de una ciudad. Entonces en esta alegoría de este guardián, que eh, en la obra original son dos perros así confrontados, espalda con espalda y al fondo una ciudad. Entonces la obra se llama The Guardians.
Entonces, en esta alegoría que he hecho en ilustración, tanto en lápiz como que después también le he metido tinta china, eh, pues para no hacerla totalmente igual, pues he cogido eh, solo un perro. Un perro mirando hacia la izquierda y al fondo pues unas flores. Para meterle un poco, no de relleno, pero para que quedara un poco armónico, un poco armónico el fondo y que no quedara vacío y ni plano. Entonces se la ha estructurado eh, un poco diferente a la obra original, se le ha ido estructurando lo que es la, los espacios, las tramas, en la profundidad de la obra con diferentes conceptos. Entonces esa obra también va, va a ir en, en, en blanco y negro y va a ser digitalizada para la industria textil digital. Entonces va a haber mucha obra que va a quedar en blanco y negro a la espera de que cuando se digitalice, yo como también diseñador gráfico titulado, le implemente los colores en, en, en Photoshop o en otro programa de edición. Lápices, por ejemplo, para hacer el boceto, HB, 2B, se le han metido Sharpie, eh, tinta china, marcadores, y ahí pues se le ha ido dando una profundidad. Espero que vayáis practicando, no, des, no desaniméis, se están metiendo ya en monográficos y, y ejercicios con, con bastante altura y bastante profesionalidad, y entonces pues este, este tipo de, de trabajo lo tengo en el monográfico online de dibujo y de arte abstracto en nivel medio-intermedio.